having an object which is an idea, emotion cannot arise. Mm -hmm. So when we know how to work with the energy, then uh, the energy can liberate itself without basing the energy on an object, the pure energy itself, when we can rest in that pure energy, then it's also wisdom. That same energy of emotion is wisdom. But when we base that energy on an object, then it manifests as anger or pride, jealousy, uh, whatever, whatever the emotion. So much better if she reads my book, she can then spend time uh, thinking about it, contemplating it, and step by step, there is a process to work with the emotions in that book. So much better than me giving a short answer here because there isn't a short answer. Mm -hmm. One has to be willing to want to work with the energy itself. A Mara perguntou a respeito de. Ela gostaria de uma explicação da Anne sobre a relação entre as emoções e a temperatura do corpo. E a relação entre as emoções, a temperatura do corpo, as sensações do corpo e os chakras. Por exemplo, quando alguém é, me desaponta, eu sinto o meu estômago, é, um frio no estômago. E se esse desapontamento é muito intenso, essa, esse, esse, essa sensação é tão intensa que é, às vezes eu sinto vontade de vomitar. E quando eu fico com raiva, o meu corpo é, se aquece, fica mais quente. Como é que as emoções ativam os chakras? Como é que eu posso equilibrar isso? Como é que eu posso voltar né, a ter um, uma serenidade maior, um equilíbrio maior? Ou eu tenho que estimular essas, essas emoções bruscas para permitir que essas emoções atinjam o seu clímax, o seu máximo, e naturalmente elas vão se dissipar? Como o budismo pode ajudar essa situação? E aí a Anne, Anne respondeu que se ela tivesse que é, responder essa pergunta... É, detalhadamente, ela levaria todo o tempo da reunião de hoje, né? que não é possível uma, uma resposta breve para isso, mas que Anne orienta e, e estimula a, a leitura completa né, do, do, do livro dela, das, das emoções, é, pra, porque aí sim você, se pode estudar com mais detalhe. E o que Anne estava explicando é que emoções nada mais são do que energia, e são uma energia dirigida a um objeto, que é uma ideia. Se não há objeto, não vai ter é, essas emoções. E, e o que acontece é que nós, geralmente, estamos sempre conduzindo a nossa energia em direção a um, a um determinado objeto. E dessa maneira, essa energia não pode liberar-se a si mesma. Porém, nós podemos aprender a trabalhar essas energias. E nós aprendemos a trabalhar essa energia, em especial quando nós podemos repousar nessa pura energia. Quando nós repousamos nessa pura energia, ela se torna sabedoria. Porém, se nós não repousamos nessa pura energia e nós simplesmente vamos lançando essa energia em direção ao objeto, em direção a uma ideia, o, o, o que é que vai se manifestar em nós quando acontece essa movimentação da energia? Vai se manifestar raiva, orgulho, ciúmes, ou qualquer outro tipo de, de, de emoção desse tipo, porque a energia está sendo lançada para isso. E como não é possível dar uma resposta breve né, a, a esse questionamento, 
É, é, Anne Anne está sugerindo que de é, Anne, Anne sugere que, que todos nós possamos ler o livro A Dança das Emoções, né? que possamos não só ler, mas estudar e contemplar os ensinamentos que lá estão estão apresentados. Another uh, question, Anne, is about the repetition of the feeling. É sobre a repetição do sentimento. Quando, algumas vezes, quando nós nos lembramos de uma situação do passado, é, essa, a partir do momento em que nós lembramos, parte dessas emoções voltam e nós sentimos novamente aquele tipo de sentimento. Isso afeta o nosso corpo e afeta... A, a, as nossas as nossas emoções e novamente muda a, a, a temperatura do nosso corpo e, e a nossa estabilidade. It's about the repetition of the feeling. For example, sometimes when we remember a situation from the past, part of that emotion comes back And we feel again and again the feeling in our body, the effects of that emotion, the, the cold, the change in the temperature of the body. Mm. How these yeah, teachings the, can help the, us? The, the mm. essence of Understanding is emotion, is understanding how we create the emotion. And unless we have an object, we cannot have emotion. So we have to look at the environment, the psychological environment of the energy of emotion, how it is created. Once we understand how it is created, then we can work with it because it is not something external. It is not based in something external. It is in, based in our idea. And when we have an idea, the idea becomes the object and we see the object in a, in a very solid way. And then we give it more meaning, more substance, more content, We build a story around the idea and it can become the best thing we've ever experienced or it can become the worst thing we've ever experienced. But the more attached we are to this idea, then it affects the way that the energy flows in the body. And so then you can uh, experience a lot of heat with anger, a lot of heat with desire. Uh, you can, you know, the temperature of the body can change. It depends on how solid uh, we are attached to this idea that we have of the object. Now, if we recall the idea again and again and again, then we associate that idea with certain energy. And so then the, en the energy manifests as the emotion again until we actually see the true nature of the emotion, then the energy kind of um, consumes us. We are, uh, yeah, we can't free ourselves until we're, we're willing to really work with the energy, look directly at the energy, how the emotion is actually being created. Because most of the time we want to get rid of the object or we want to run after the object. We don't want to look at this process that we're being seduced by, this habitual process. A essência, a essência consiste em entender as emoções, entender como nós criamos as emoções e compreender que se nós não temos um objeto, 
nós não teremos a emoção. Nós precisamos estudar como se processa o ambiente em que a emoção é criada. A emoção, ela não é criada baseada em nada externo. Não é algo externo que, que provoca determinada emoção. As emoções, elas são baseadas em uma ideia que é que se, que se transforma em objeto e que nós vamos cada vez mais e mais solidificando essa ideia, esse objeto. Vamos atribuindo nomes, valores, características, vamos criando histórias a respeito daquilo, vamos aumentando a dimensão daquela ideia, daquele objeto e vamos nos tornando mais e mais apegados àquilo. E quanto mais apegados estamos a esse objeto, mais ele vai afetar como a energia flui pelo nosso corpo. E por isso, né, por, é, por, por esse, esse apego, né, essa, 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 solid, essa solidificação do, do objeto e da ideia, ele vai afetando a, o, o fluir da nossa energia e vai provocando o que foi mencionado. Então, se, se nós sentimos é, desejos, é, raiva, por exemplo, o nosso corpo naturalmente ele vai, ele vai aquecer, ele vai ficar mais quente. Então, quanto mais sólida é a ideia é, sobre o objeto, mais nós seremos afetados né, por essa, essas é, emoções que alteram o fluir da nossa energia. A, a energia, ela se manifesta. E, 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 e quando a energia, ela passa por esse, é, por esse, esse direcionamento para o objeto, nós deixamos de ver a, nossa, a verdadeira natureza das emoções. Nós precisamos ver a verdadeira natureza das emoções. Nós precisamos ver a nossa própria verdadeira natureza e repousar nisso. Porque, de outra forma, nós jamais poderemos nos libertar disso. A nossa tendência atual é, é o quê? É sempre fugir dessas, dessas emoções. Nós não paramos para ver diretamente a emoção. Nós não paramos para ver diretamente como as emoções são, são criadas. Porque nós não queremos ver, nós queremos fugir, né? nós estamos sempre fugindo. E, e nós não paramos para ver e para analisar esse processo habitual que está constantemente nos seduzindo. That's it, Tony. Yeah, either you create an object that appears to be so desirable, then you have this very strong need to possess it in some way. You know, that's desire. You, you can't be happy unless you have it. And then with anger, you create the object in a way that it appears to be so threatening. You can't be happy until you get rid of it. But it is our creation. It is our interpretation, our, our projection, our mental interpretation that is telling us this object is like this or this object's like that without our uh, thought process telling us constructing the object to be a certain way then that kind of emotional energy just cannot arise so everything depends on us understanding that the emotion is coming you know, from our own being attached to our ideas about things. But she should read my book, then she will understand the step-by-step -step approach to working with emotions. Então, mais e mais nós estamos é, criando essas emoções. Então, nós criamos. É uma criação nossa, uma projeção nossa. Então, eu tenho um objeto de desejo, superdimensiono aquele objeto e 
na, naturalmente eu, eu, vai aumentar a minha necessidade de tê-lo. E se eu não tiver aquele objeto, eu não vou ser feliz. Do mesmo modo acontece com a raiva, por exemplo. Nós temos raiva de algo né? e algo nos torna completamente tão ameaçador que nós temos uma verdadeira repulsa por, a, é, por aquilo. Né? Ou no, nós nos sentimos in, intensamente ameaçados por aquilo. Mas tudo isso nada mais é do que nossa criação. É nossa criação, nossa projeção, nossa interpretação mental. Somos nós que estamos criando. Esse objeto é assim, esse objeto é assado. Essa energia emocional, ela não poderá surgir se nós não tivermos um objeto. E é justamente o apego sobre as ideias que nós temos sobre as coisas que fazem com que a, essa que nós sejamos é, tomados por essa, essa determinada emoção e haja esse bloqueio energético no nosso corpo, né? o, o bloqueio do, do fluir das energias. É, desse modo, a Anne está nos orientando que, é, e, 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 em especial para Marou que fez a questão, que nós leiamos o livro A Dança das Emoções por completo, né, inteiro, porque esse livro vai, vai nos mostrar passo a passo a abordagem de como trabalhar com as emoções, passo a passo como as emoções elas são, são criadas e passo a passo como nós podemos trabalhar com elas. That's it, Tani. Ok, so it's it's important for us to have the wish to work with our emotions. Um, the tendency is we don't want to work with our emotions. We don't want to look at them really uh, closely without putting values on them. You know, ever since we were children, we've been told anger is wrong and this is wrong and, uh, and all of this. So we, we put values on our emotions that also prevents us from actually understanding how they work. But once we see emotions not as enemies, but as friends, then we can begin to look more closely at the whole process of how emotional energy is constructed, how it manifests, how it becomes more intense, how it decreases, You know, what are the conditions necessary for emotion to arise? All of this, you know, it's, it's a, a very interesting process. And also, you know, once we get familiar with working with the energy, then we can look at the energy nakedly without all the ideas that we usually have. And we will see that that same energy that now manifests as emotions is also the nature is wisdom itself so you go step by step first of all you look at the energy and if you can't work with it you know maybe you see the energy as an enemy and then you have to distance yourself from the emotion a little bit to see it more clearly but then as you get more familiar with the actual process of how it manifests, then you can see that same energy as a friend and you can use it in different ways. And then finally, when you're really confident about working with it, then you, you work with the raw energy, you know, take away the idea of the object, release the idea of the object, release the idea of the subject, And you just rest in that open, spacious awareness, which is the, mm -hmm. the pure element of that energy. I explain all this in the book in detail. Mm Então, é muito importante 
que nós tenhamos o desejo, a aspiração sincera de trabalhar com as emoções. E que, e que desejemos trabalhar com as emoções realmente de perto, sem colocar valor. Desde criança, nós fomos valores em tudo. E nós fomos ensinados a pôr valores em tudo. Então, nossos pais falavam pra gente, ah, a raiva é um sentimento ruim. Só que essas crenças e, e, e o fato de nós vermos essas emoções como inimigos, ou como algo negativo, nos impede de entender como as emoções funcionam. Nos impedem né, de, de entender como elas se manifestam. Nós precisamos apre aprender a parar de ver as emoções como inimigas e passarmos a vê-las como amigas. Nós precisamos desenvolver esse, esse sentimento de querer trabalhar com as emoções, de querer entender como as emoções funcionam, como as emoções se manifestam, como elas se tornam mais intensas, como elas é, diminuem, quais são as condições necessárias para que essas emoções surjam. De maneira que se nós é, nos, nos propusermos a, a realmente é, trabalhar com as emoções, nós seremos capazes de ver a energia nuamente e não a energia é, é, maculada, né? É, pelo objeto que é, vai construindo as, as emoções. Essa energia que, é, não, que, que não manifesta emoções é a nossa própria sabedoria. Nós precisamos olhar para a energia. E nós não olhamos para a energia atualmente porque nós concebemos a energia como, como algo que é o nosso inimigo. Então, passo a passo... Nós vamos desenvolvendo as habilidades para trabalharmos com as emoções. Então, num, num primeiro momento, nós vamos aprender a olhar essa energia, a observar como essa energia funciona. E aos pouquinhos, você se torna mais e mais familiarizado com a movimentação da energia e como, e como ela se processa. E, aos pouquinhos, você vai começando a ver a essa energia e ver essas, essas emoções como um amigo. E mais e mais você vai desenvolvendo um interesse para trabalhar com isso. Você vai mais e mais soltando, liberando a ideia de sujeito, liberando a ideia de um objeto. Você vai soltar a ideia. E a partir daí, você vai descansar na sua verdadeira sabedoria. Nesse espaço infinito, sem limites que é o elemento puro dessa energia. That's it, Sam. You know, this is, you know, this is why the book is called The Dance of Emotions, because you're dancing with energy. And when you understand uh, the movement of this dance, you can really work with it, you can play with it, you can... Uh, use it as a support for for your path, but until then, then it's a process of of understanding, of of looking and investigating and seeing what is actually happening here. É por isso que o livro se chama Dança das Emoções porque você passa a dançar com a energia. Você passa a dançar com a energia, a trabalhar com a energia, a brincar com a energia e a usar a energia como suporte do seu caminho espiritual. Porque você se torna capaz, utilizando as ferramentas que o livro apresenta, você se torna capaz de olhar para a energia, de investigar, de ver o que realmente está acontecendo com aquela energia. Ok, let's start, because, um, as usual, this time of day, the clouds are now gathering, and if we don't start the teaching soon, we're going to have to break the teaching, because I'll lose the signal. Hmm. So... Uh, Let's begin with the teaching on the seven-point mind training. And please, 
keep your questions until later if we have an uh, opportunity. Later, I'll try and answer people's questions. So last week, yeah, go on, go on. Last week, I actually asked a question. I said, um, now that you understand the definition, the definition that I gave you of the word Dharma, if you use the definition that I gave you, which is Dharma means phenomena or Dharma means appearances. Appearance means anything that appears to exist, which is also the definition of phenomena. Anything that appears to exist. So if we understand that Dharma is phenomena, Dharma is uh, appearances, anything that arises to the consciousness, how does this change your approach to your spiritual path? Does it help you to see things in a different way or not? That was my question last week. I only got two replies, I think, two or three replies, which shows me people are not really thinking about these ideas that I'm introducing. Eu perguntei para vocês no, no, no grupo, né? vamos, vamos iniciar agora os, os sete pontos do, do treinamento da mente, vamos continuar porque as nuvens estão se reunindo aqui onde, onde eu estou, no Atlink, e, e nós podemos perder o sinal. Eu perguntei para vocês durante a semana, é, e eu perguntei para vocês que agora que vocês estão entendendo a definição de Dharma, se você usasse a definição que eu passei para vocês, que Dharma é fenômenos, Dharma é aparência, Dharma é qualquer coisa que aparenta existir, Dharma é qualquer coisa que se ergue na sua consciência. Se temos essa definição de Dharma, como essa definição ajuda você a ver de maneira diferente a sua vida? Como essa definição ajuda você no seu caminho espiritual? Eu fiz essa pergunta para vocês e apenas, acho que umas duas pessoas responderam lá no grupo. Né? O que me leva a concluir que, que vocês não estão realmente fazendo uma, a reflexão necessária para entender esses ensinamentos. É muito importante que vocês é, me respondam quando eu fizer a, a, a pergunta e que vocês reflitam a respeito desses ensinamentos que nós estamos tendo aqui. I went on to say that, you know, the... Uh, study of Dharma or the practice of Dharma is to understand the two aspects of truth, the rel relative or the conditioned aspect of appearances or phenomena and the unconditioned aspect or state of being as it is, the actuality of the phenomena. So, This is the path. When we understand both, we're enlightened. There's nothing else to the path. It's about understanding both relative conditioned existence and the unconditioned awakened state of being of our own consciousness. When we take away all the mental fabrication, all the mental conditioning, then we're left with an awakened state of consciousness. And this is what we call enlightenment. O estudo do Dharma, ou a prática do Dharma, ela, constitui, ela consiste em dois, dois aspectos da verdade. Da verdade das aparências. Dois aspectos da verdade dos fenômenos. O relativo, né, que, é, tem, que se conecta com a existência condicionada dos, dos fenômenos e o aspecto absoluto, que revela a realidade dos fenômenos. Essa realidade não condicionada, essa, 
é, consciência desperta quando nós tiramos toda a fabricação mental e todo o condicionamento. E quando nós tiramos toda a fabricação e todo o condicionamento, isso é iluminação. Ok, so we will continue today and uh, I have to ask you, you know, do you really have this wish to practice the Dharma? That means to study and practice phenomena, to work with appearances, to understand the true nature of appearances, because this is what the path is about. You know, don't get lost. Because most of the time we're so uh, we're so engrossed with our attachment to getting some kind of result, whether it's some kind of spiritual result or some kind of material result, we forget about the path completely. We forget what we're doing and why we're doing it. And so then there is no end to what we call samsaric actions, which are, are futile. They never bring any result. Yes? As we talked about last week, I said, you know, if we examine our actions, they're very futile. Because they never bring you the result of genuine happiness. It's never enough. Whatever you do, something's missing. So what you're left with is a state of dissatisfaction. Incompleteness. Frustration. Whatever. Você tem que é, se so we have to know what we're doing and why we're doing. Hmm? Uh, uh, repeat Annie, please. You have to know. I said, you know, in relationship to the path that we far follow, the spiritual path that we're following, we have to know what we're doing and why we're doing it. Because it's It's easy to get lost in the fabrication and miss the essential point. Como vocês têm que ser sinceros com vocês mesmos. Vocês realmente querem é, estudar e ver e é, contemplar e analisar a verdadeira natureza dos fenômenos? Vocês realmente é, querem isso? É, não se percam, não fiquem perdidos. Porque, de uma maneira geral, nós estamos é, tão é, grosseiramente apegados a termos um resultado. Nós sempre estamos buscando um resultado, seja um resultado material, seja um resultado espiritual. Nós estamos tão apegados a essa ideia de ter um resultado que nós acabamos esquecendo o caminho completamente. Esquecemos completamente é, o, o caminho, o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, é, para que estamos fazendo, desse modo, tão apegados a, 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 a isso de ter um resultado, não, não haverá um fim para um, um sansara. Porque nós estamos sempre nos dedicando para aquilo que não traz resultados. Nossas ações são imensamente fúteis. E por que elas são fúteis? Porque elas não trazem o resultado que nós almejamos. De maneira que continuamente nós agimos de maneira fútil e nunca temos o, o, o sentimento de, de completude. Nunca é suficiente, sempre algo está faltando, sempre há insatisfação, incompletude, 
nunca no, 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 nos sentimos plenos. Nós precisamos realmente nos, nos indagar a respeito do nosso caminho espiritual. Nós precisamos compreender o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Nós precisamos indagar isso e refletir detidamente, porque é muito, muito fácil nos perdermos na, na nossa fabricação mental. E é muito, muito fácil nós perdermos o ponto essencial. Yeah, so we don't we don't see the opportunity that we're we're being given moment by moment. So then we don't take we don't take the opportunity because we don't see the conditions that are arising as an opportunity. So then we don't we don't utilize our life as our path. So I want to talk a little bit about uh, merit here, this word merit, which I don't really like at all. But anyway, I think we need to talk about this word, try and get a meaning, uh, a definition for this word that will help us understand. Because in the, in the Buddhist tradition, you hear a lot about merit, you know, dedicating merit, accumulating merit, all of all of this. So it's, it's good to have some kind of definition, I suppose. So, um, yeah, what's the, the definition of merit in English? I think uh, if we look in the dictionary, it'll probably say something like um, deserving of reward. Yeah, I think that's uh, something that you might uh, you might consider deserving of reward. Can you give me a definition in Portuguese? How does that work? That word merit. How would you define merit, Carla? Mm -hmm. uh, Merito é é você merecer algo por ter realizado algo de, de mais nobreza. Então, por você ter feito um esforço anterior, você tem um mérito de, de receber tal coisa. É semelhante ao inglês. It, 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 it's like you, you did the effort necessary to reach something. So you, you are re rewarded uh, for this, something like this, Mary. I see. Here. Can you, tra can you mm -hmm. translate mm -hmm. what I said about opportunity before that? Mm -hmm. Yes. Uh, então, Anne está eh, tá mencionando. Nós não vemos a oportunidade que nos é dada de momento a momento. Nós não vemos as condições que surgem com como as condições que surgem na nossa vida como oportunidade de maneira que nós não estamos usando a nossa vida como o nosso caminho espiritual e, e desse modo nós perdemos essas oportunidades que, que nos são oferecidas de instante a instante de maneira que eu vou tratar de um, de um termo aqui que é muito importante que nós tenhamos clareza Nós precisamos entender o significado da palavra mérito. Nós sempre ouvimos né, no, no, no budismo a expressão mérito. Nós temos que dedicar o mérito, nós temos que acumular o mérito. Mérito em inglês, nós poderíamos dizer que mérito em inglês significa merecer um prêmio. Ser premiado por algo que você fez e por isso você tem o um merecimento de receber é, um, esse, esse, esse prêmio. E aí ela perguntou, Carla, uma palavra como, como, você, como mérito em português poderia ser apresentado. Aí eu, eu, eu fiz a explicação para ela. 
Okay, okay so no, no, um, let's go back to the analogy that I was giving you last week. Um, remember I said, uh, imagine you were born in a cinema. So then the only reality that you have are those images that arise on the screen in front of you. Uh, you don't know that it's a screen. You don't know that those images are created by a machine at the back of you. You don't know any of that. That's just whatever rises on that screen in front of you. That is your present reality. Now, the analogy is... Uh, I was telling you in the analogy that someone was trying to tell you that this is a movie. But then while someone was trying to tell you that this is just a movie, somebody, somebody behind you coughs and so you can't hear. So you don't have the merit of hearing what was said. Do you understand? Mm -hmm. So this is trying to uh, communicate to you the subtlety of merit. It's having the conditions, all the conditions to be able to hear the teachings without misinterpreting the teachings, without uh, forgetting some of the teachings, misunderstanding the teachings, having all the conditions to hear the teachings, having all the conditions to be able to contemplate the teachings correctly, having all the conditions to practice the teachings in the right way, so then the path comes to a fruition. It brings you to a state of liberation. This is merit. Vamos voltar para a analogia que foi mencionada na semana passada. Você nasceu no cinema e a, una, e a única realidade que você tem são as imagens que se apresentam na tela. Você não sabe que aquilo é uma tela, você não sabe que existe um mecanismo, um projetor que lança as imagens, você não sabe que aquilo que se apresenta nas imagens, na, na tela são imagens, e o que quer que surja na, na, naquela tela, você concebe como a sua realidade presente. Alguém ao seu lado, no cinema, tenta te dizer, olha, isso aqui é só um filme. Só que no momento em que essa pessoa vai dizer para você, olha, isso aqui é só um filme, alguém que está sentado atrás de você tosse. <risos> e quando ele tosse, você não, você não se torna capaz de ouvir o que a pessoa ao seu lado te falou. Desse modo, você não tem o um mérito de ouvir o ensinamento e de entender o ensinamento. E, e, e é preciso compreender aqui a sutileza, o quão sublime significa o termo mérito. Mérito significa a reunião de todas as condições. Todas as condições para você ouvir o ensinamento sem distorcer o que você ouviu. Sem interpretar equivocadamente o que você ouviu. Sem esquecer o que você ouviu. A sutileza do significado do termo mérito é a reunião de, de todas as condições para você também entender corretamente, para você poder contemplar 
o ensinamento para você poder praticar de modo correto e de maneira que é, todo esse, é, toda essa composição vai permitir que o seu caminho espiritual passe a fluir de maneira muito mais, mais serena e, e, e passe a permitir que você possa estar em um estado de liberação. Yeah, okay. so you have the merit of hearing the teachings, but you don't have the merit to understand what's being said. This happens all the time. Somebody's trying to teach you something, and you do not hear, even though you listen, you can't hear it. And even though you hear it, uh, you interpret it in an incorrect way. These things happen all the time. So merit is very important in, in this case. Um, we need merit. And I suppose you could say uh, merit is associated with karma. We need merit um yeah okay just translate that we need merit to be able to follow this path to be able to practice this path and bring the path to fruition você tem o mérito de ouvir só que você tem o mérito de ouvir, só que você não é, escuta plenamente. E isso acontece o tempo, em, o tempo todo. Você é, escuta, mas não ouve. Você escuta a, o determinado ensinamento, só que você interpreta de um modo completamente incorreto. E mérito é muito importante nesse caso para que você possa ouvir o, o ensinamento e, e, e compreender é, sem o, o distúrbio da interpretação incorreta. E eu suponho que você é, diga que o mérito é associado a, ao termo karma. E nós precisamos de mérito. Precisamos de mérito para entender o ensinamento para colocar esse ensinamento em prática e, e que para que possamos trazer o caminho para a, a fruição e para que ele flua. Yeah, you know, now when we uh, talk about the study of phenomena, yes, we we probably think of science as being the uh, main study of phenomena. Um, but if you have the merit, again, I'm using this word, if you have the merit to study um, teachings, like the teachings of what we call Abhidharma, Abhidharma, A-B-I-D-H-A-R-M-A, -A -A. Abhi, and then the usual word that we have for Dharma. These teachings were written by some great um, masters. One of the masters was, his name was Basu Bandhu, B -A -S -U. Bandu, B-A-N-D-U, and also Chandrakirti, C-H-A-N-D-R-A-K-I-R-T-I, uh, Chandrakirti's commentary on the Madhyamika Avatara, which is the basis for Uh, Mahayana and Vajrayana philosophy. This is, you know, extraordinary study 
studies on phenomena, the investigation, you cannot even imagine how these minds of these great masters investigate phenomena. We don't have anything in Western philosophy that comes anywhere near the investigation of these great Indian philosophers. Nothing. I cannot read any Western philosophy which has anything but a superficial idea of phenomena. When you study these texts, then you begin to uh, be exposed to something so extraordinary, uh, how these minds can think and examine uh, what we consider to be existence. You've never read anything like it, I'm sure. But you have to have the patience because not easy to understand. They go so deeply into what we call existence. And if it is true, the way we see now, if our perception is actually valid or is our perception invalid, we never question like this because we don't have the merit to question like this. So the way these great writers, these commentators, the way they analyze phenomena is incredible. And I'm talking about these masters who lived in the 7th century and the 6th century. This is not modern day masters. This is the 6th and 7th century scholars, ancient scholars. Their minds were so advanced. Nobody today and I have studied many different kinds of philosophy, there is no present day philosopher that can touch this level of analysis, investigation. Então, agora, quando nós estudamos os fenômenos, nós geralmente concebemos que a ciência estuda os fenômenos. Mas, se você tem um mérito para estudar os ensinamentos do Abhidharma, esses ensinamentos foram escritos por grandes mestres de profunda sabedoria, como Basubandhu, como Chandra Karti e seus comentários a respeito de Majramika, Avatara, ensinamentos é, bases da filosofia Mahayana. Esses grandes mestres, eles estudaram sobre os fenômenos, eles pesquisaram de maneira muito profunda. E o modo como esses mestres investigaram, fizeram suas pesquisas, é um modo tão... É, tão tão supremo que aqui no Ocidente nós não temos nada que chegue né, a, a superficial ideia dos fenômenos é, que, 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 é, que é nos apresentado. No Ocidente não tem nada que se compare com os ensinamentos desses grandes mestres. O que nós estudamos aqui é, é algo, o que nos é apresentado aqui é algo muito superficial. E quando você estu, estuda esses grandes mestres, quando você é exposto a esses ensinamentos do Abhidharma, é, é algo tão, tão profundo que o que quer que nós consideramos como existência é abordado por esses grandes mestres. E você tem que ser extremamente paciente, porque são ensinamentos muito, muito profundos. 
E nesses ensinamentos nós passamos a nos questionar se a nossa percepção é válida ou inválida. E esse questionamento nós nunca realmente fazemos. Porque nós não temos esse estudo mais profundo. A forma como eles analisam os fenômenos que advêm do, do século VI e do século VII são eruditos é, antigos, suas mentes são tão avançadas, tão arrojadas, que não há nenhum filósofo hoje que, que pode tocar esse nível de análise desses grandes mestres a respeito dos fenômenos. Hum. Yeah, you know, when I'm... Uh... When I look at these great, the works of these great masters, then I think, well, I wonder why they didn't write something to impress the world in general. Um, why they didn't write some really good books, you know, something like physics or, um, yeah anything or even the poets of that time you know the great poets of chandra gomi and ashu gosha they were very famous poets in in that era uh, but they never wrote poetry about love they never wrote poetry about disasters or depression All their poetry was in praise of the Buddha, in praise of the Dharma. So then all their poetry, uh, you know, not so many people could read. Only kind of Buddhists uh, could read their poetry. So it was kind of limited. Um, they never kind of concentrated on these kind of general studies. They said that the other studies, and there are actually a few categories of studies at that time, they were all meaningless. They had no purpose. So why would they write about it? They only wanted to write about something that was of value, not something which they considered to be a total waste of time. And this is the stuff that we write about today. They, could, they would consider what we write about as a total waste of time. So they wouldn't even engage in the topics that we study today. Amazing. You have to read. Uh, I don't think you'd even get past the first page. It's so complex, the way they look at things. Amazing, absolutely amazing to even attempt to read some of their works. Quando eu olho o trabalho desses grandes mestres, eles é, escreveram algo que realmente me impressiona, às vezes eu, eu me, me questiono, mas por que eles não escreveram nada sobre física, sobre poesia? Né? É, Chandra Gumi e Acho Gosha, é, nessa era, né? eles eram é, grandes, grandes poetas, mas a poesia deles não era sobre amor, desastre, depressão, não, era sobre 
os ensinamentos do Buda, era sobre o Dharma. E as poesias que eles escreviam não eram poesias abertas é, para, para todo mundo, não eram poesias abertas para qualquer público. Só budistas poderiam ler essas poesias. Eram obras de um acesso é, bem limitado. E, e eles se dedicavam realmente a, a poucas é, categorias de temas. Por quê? Porque eles não se dedicavam àqueles temas que eles consideravam insignificantes. Sem nenhuma importância, sem nenhum propósito. Então, para que escrever sobre algo que não tem propósito, que não tem valor? Então, eles escreviam e eles se dedicavam para escrever algo que tivesse valor. E não sobre algo que seria uma total perda de tempo, como por vezes acontece nos dias de hoje. É, é realmente impressionante. Vocês têm que ler. Mesmo que a, a, no, se inicie a leitura e não se passe da primeira página. Porque é algo tão complexo, tão sofisticado e tão profundo como eles abordam essas explicações sobre os fenômenos. Que, que mesmo a tentativa de lê-los, de ler esses ensinamentos, já é algo espetacular. Yeah, so, uh, as I said, you know, most of the topics that people study and write about today, these great scholars would uh, consider them to be a completely waste of time, totally meaningless, uh, totally meaningless analysis. So how, how do they judge whether it is essential or not? And this is quite interesting. Um, what kind of book should they write? What kind of teaching should they give? What kind of idea should we give to the people And what kind of idea should we practice ourselves? And the answer here was something that will bring happiness. Uh, this, this means a lot, actually. Um, it meant a lot for these people. I think if the great uh, philosopher Nagarjuna is here today, he would think, well, I think I'll understand science and politics and law and economics, all of this, but I don't think I will study them because they might bring temporal happiness, a temporal resolution to some temporal problems, but they will not bring ultimate ha happiness. So I'd rather dedicate my time to something that will bring ultimate happiness. And this is why people like Nagarjuna wrote all these extraordinary books on this Madhimika philosophy middle way. And also they talked about where unhappiness comes from, our ego psychology this ego-centeredness, the nature of emptiness. So, you know, this was how they valued something, you know, what, what they were going to focus on and what they were not going to focus on. It wasn't that they couldn't study all these other, other stuff. They just thought it was a complete waste of time because it only brought temporal results. It could never bring genuine happiness. It could never bring true liberation. So why study it? Why waste your time on something like that? That, that was their kind of view.
So why do we study politics? So that we can have a better life, better political system, a better way to run the country. But for people like Nagarjuna, they will think this will never work. It only works if we're trying to get rid of our ego psychology. Then that will bring a solution. Other than that, it will never bring a solution. Not a definitive solution. You understand what I'm saying, Kama? Their value mm -hmm. system is so different. Yes. We're just mm -hmm. running after temporal ideas, something that can alleviate the situation temporarily. We're not looking for definitive answers because we're not looking at the cause of the problem. We're only looking at the symptoms. And so then we have all these different uh, fields of study that are really quite meaningless. They don't go anywhere. Então, como mencionei antes, a maioria desses dos, dos temas que são estudados, eles são completamente sem significado, são completamente sem propósito. E esses eruditos, eles consideravam que estudar determinados temas nada mais era do que uma perda total de tempo. E fazer análises sobre esses temas nada mais seria do que fazer análises insignificantes. Então, eles se indagavam né, a respeito de que eles vão se debruçar. Que livro eles deveriam escrever? Que ensinamentos eles deveriam proferir? Que ideias eles deveriam dar às pessoas? Que ideias eles deveriam praticar? E eles chegaram à conclusão de que eles se de, se de, diriam, deveriam se dedicar para aquilo que nos proporciona felicidade. E Nagarjuna, se estivesse aqui, ele não iria se debruçar em ciência, política, economia... Não que ele não tivesse a capacidade de fazer, ele teria a capacidade de fazer. Mas ele compreende que esses estudos, a única coisa que eles podem oferecer é felicidade temporária, resoluções temporárias, abrandamento temporário de problemas. Para eles, para esses grandes eruditos, o tema de profunda importância e relevância é a felicidade genuína, a felicidade última. E por isso, né, se, se, se estudou e se analisou o, o Mastramika. E, e, e as questões, os temas relevantes são de onde vem a felicidade? Como funciona a psicologia do ego? Como funciona o centramento do ego? Qual é a natureza da vacuidade? São nesses eh, tipos de, 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 de temas em, em que eles vão focar. Não que eles não tenham capacidade de focar em outros temas, mas é porque os outros temas não trazem a felicidade genuína, não trazem a verdadeira liberação. Então, para que perder tempo? estudando aquilo que não proporciona felicidade genuína e verdadeira liberação. E esse é o tipo de visão que eles tinham. Então, eles indagavam, para que estudar política? Estudar política, de alguma maneira, vai melhorar a política? Estudar a política 
vai mudar o sistema político em que se vive? Não, isso não vai funcionar. Porque só há, há uma possibilidade de funcionamento de algo melhor se se é estudada profundamente a psicologia do ego. É estudando a psicologia do ego que isso sim vai trazer uma solução definitiva. Só que como, é, como funciona o nosso sistema de valores atualmente? Como é que ele funciona? Nós estamos sempre buscando ideias temporárias, felicidade temporárias, resoluções temporárias, alívio temporário de problemas. Nós não buscamos respostas definitivas. Nós não olhamos a causa dos problemas. Nós olhamos meramente os sintomas. E nós temos tantos e tantos campos de estudos insignificantes que não nos levam à felicidade genuína e não nos levam à verdadeira iluminação. Então, esses eruditos ressaltavam que nós devemos dedicar o nosso tempo e os nossos estudos para aquilo que verdadeiramente proporcione felicidade genuína, verdadeira é, é, liberação e respostas definitivas. Ok, Anne. Yeah, thank you, Carla. I think that we're going to have a big storm coming in the next uh, 15 minutes, so you, we may get our signal broken. So you continue talking for half an hour or so and if i don't come back online you understand why all right so the the clouds are coming in now and uh, it's the weather here is changing you know before it would rain all day but now it starts raining every day about this time and then it goes on a lot through the night so the the climate is changing now it's hot during the day but rains in the evening when it cools down so unfortunately this is the same time as we have our meeting mm -hmm. all e, right ela, so ela tá me, tá que daqui a 15 minutos deve chegar uma forte tempestade if we can understand their view the way they see their value system, then it makes sense uh, why they would dedicate their whole life on something that is really worthwhile, something that will bring genuine happiness and liberation in our lifetime. Um, you know, but I'm, you know, I'm already a Uh, following the Buddhist path. So uh, for me, it makes a lot of sense. But for people who are just beginning to uh, investigate the Buddhist path, you, you have to understand this is why uh, these great masters, this is why they dedicate their whole life to this kind of study this kind of practice because they really see that it brings an ultimate solution to our problem not just a temporary solution um you know if we look at ideas like communism you know in the beginning if we just look superficially it looks like it's quite a, a compassionate kind of uh, system um, because of the equality, you know, trying to bring equality to all beings. But of course it doesn't work, you know, you can't just impose in equality from the outside, you've got to feel the equality from your own heart. And then uh, the root of the problem is not dealt with. You know, the root of inequality is our ego psychology. And if you don't deal with that, you're never going to feel equality between all beings. 
So not only these modern philosophies, uh, modern ideas like economics and science and technology and all of that, but even other religions, you know, ancient religions such as Hinduism and Islam, um, they never really approached the ego psychology. They never really talked about working with ego psychology directly. Um, I'm not sure why many of these religions never looked at this as being the cause of our suffering. Uh, maybe they got frightened. Um, so then, you know, instead of looking directly at ego psychology, they gave it a name. And then they, they gave it a name and they called it soul. S-O-U-L, you know, the good soul or Atman in, in Hinduism, they call it, they, they call it Atman. Uh, and then they ran away. Yes, it's like the ego is very frightening thing to look at. So you, you can read books, many different religious paths, but not many of them um, face up to the cause of suffering and confusion as being basically our own ego psychology. They kind of bypass it, they go around it, they give it another name, but they don't actually directly look at possibility that our confusion comes from this idea of self and other than self. But you know, I have, I have limited, uh, Carla, Carla, wait a minute. I, you know, I, I don't really want to talk about other religions very much because I have a very limited understanding of other religions. You know, I might be very wrong. Um, I know in, in the uh, Hinduism, you know, it's so many different spiritual paths within Hinduism itself. And the, the, the path of Vedanta, that's very similar to Buddhism. So uh, I won't say that, you know, other, uh, completely no other tradition actually faces ego psychology in the way that the Buddhist path does. But very few spiritual paths actually look at our ego psychology as being the cause of our uh, confusion and suffering. Um, you know, even Christianity, when we talk about Christianity, we have so much renunciation, dedication, mind training, but when it comes to actually looking at ego psychology, you know, it's very hard. I can't find these teachings in Christianity and I've kind of looked into it a bit, tried to investigate to see if they have um, any practices that are based on working with our ego psychology and I can't, I can't find them. Um, and I think this is why Nagarjuna and Chandrakirti, uh, they became, you know, uh, heroes, great heroes, because they touched on this subject. Yeah, the Buddha started working with ego psychology 
but it was really Nagarjuna and Chandrakirti that uh, really talked about it in detail and they made a big noise about it yeah <laughs> so you know it was it was their uh, investigation analysis that uh, what we call the middle way majamika the whole philosophy was based on their investigation on their form of analysis and this was the basis for Mahayana and Vajrayana, their philosophy. Se pudermos ver com a visão desses eruditos do que nós devemos nos debruçar por aquilo que realmente vale a pena, e isso realmente vale a pena, vale a pena nos dedicarmos a buscar a nossa felicidade genuína, a liberação verdadeira, em, nessa existência mesmo, em uma vida, se nós realmente é, é, valorizamos isso, nós vamos é, investigar esse, esses ensinamentos com a maior capacidade de, de, de contemplação e valorando, valorizando essa oportunidade. Por vezes, quem está é, começando é, esses estudos budistas, quem está é, investigando e, e dando os, os seus primeiros passos, por vezes não, não compreendem por que a, a pessoa se dedica de, de maneira tão intensa né, a, a esses ensinamentos. E eles se dedicam, esses eleitos se dedicam a isso e se dedicam a vida inteira para esse tipo de estudo e prática porque eles sabem que esses estudos e práticas eles levam para a solução definitiva dos nossos problemas. Se observarmos, por exemplo, a ideia de comunismo. A ideia de comunismo revela um sistema de uma compaixão muito profunda. É uma ideia que traz a igualdade entre, entre, entre as pessoas, porém, essa igualdade ela não pode ser imposta de fora para dentro. Para que nós possamos ter é, é, igualdade em nossa sociedade, em uma sociedade, e, e, essa igualdade tem que ser sentida no próprio coração de cada indivíduo, porque a raiz da desigualdade, ela não é externa. A raiz da desigualdade é a nossa psicologia do ego. E é, é muito interessante nós refletirmos a respeito de tanto a economia, como o hinduísmo, como o islamismo. Eles não abordaram a psicologia do ego diretamente. Eles não apresentaram que a causa do nosso sofrimento e a causa da nossa confusão é a psicologia do ego. Talvez porque essas religiões, elas é, ficaram com medo de enfrentar realmente o ego e em vez de ver o ego, eles passaram a dar é, denominações como alma, uma pessoa tem uma boa alma, ou o termo Atman no hinduísmo. Eles, de uma maneira geral, se vê o ego como algo ameaçador, de maneira que essas religiões, nessas religiões, há uma forte tendência a fugir do ego a não enfrentar o ego, não encarar o ego, não compreender que o ego é a causa do sofrimento e, e, e da confusão. O que as religiões fazem, de uma maneira geral, é só ficar ali, fica na superfície, fica ao redor, eles dão um, um nome, eles não trabalham a fundo a ideia do self e dos outros. 
E eu gostaria de esclarecer aqui um ponto muito importante, é que eu não gosto de falar de outras religiões. O meu conhecimento é muito limitado. E eu posso estar é, bem errada do que eu estou comentando aqui. O, no hinduísmo, por exemplo, o Vedanta é bem parecido com o budismo, mas nenhuma dessas, dessas religiões, né, ela enfrenta a psicologia do ego como o budismo faz. Porque o budismo trata diretamente trata a psicologia do ego como a causa da nossa confusão e do nosso sofrimento e que é importante nós estudarmos essa psicologia. Se tomamos, por exemplo, no cristianismo. No cristianismo há uma série de renúncias, há, há uma série de é, treinamentos da mente, mas não, eu, eu não vejo, eu desconheço, alguma abordagem do, do cristianismo que traga esse ensinamento de estudar a psicologia do ego. Não há esse ensinamento de estudar a psicologia do ego. Não há práticas que nos proporcionem analisar a psicologia do ego. O que é, Nagarjuna e Chandra Kirti trouxeram, eles se tornaram, na, na verdade, grandes heróis porque eles justamente tocaram naquilo que é a causa da nossa confusão e do nosso sofrimento. Eles analisaram com tamanha profundidade os, o, o, a psicologia do ego né? e, e, e eles realmente fizeram muito barulho sobre isso. Eles fizeram muitas investigações, fizeram muitas análises. Né? Há o um, um, um Majamika... O Buda, ele começou a tocar na psicologia do ego, ele fez uma introdução, mas quem trouxe esses ensinamentos de uma maneira muito mais profunda e percussiente foram Nagarjuna e Chandra Kirti. E, e essa é a base, é a filosofia desses grandes eruditos que é a base né, do, do Mahayana e do Vajrayana dessas linhagens budistas. Ok, Annie? Ok. Any, any questions? I'm sure there's a lot of questions. Let's see if we can answer a question before the rain comes down. Uh -huh. um. Gentileza, há alguma pergunta? Vamos, vamos procurar responder algumas perguntas nesse presente momento, antes que a chuva chegue. Porque quando a chuva chegar, Please, provavelmente it, haverá a perda do late, sinal. In in relationship to the teachings that I've given today, not any other topics, uh, please. Uh -huh. Por gentileza, por favor, as perguntas que vocês devem fazer agora devem ter relação com os ensinamentos que nós estamos estudando hoje. É, não, não de é, outros temas. Quando... Can you hear me? Uh, Ricardo I'm Brown. Ricardo. Hi. Hmm? How are you? Hi. I'm well, fine. My Thank you. Well, I'm going to make my question quick before it's raining. Thank you. <laughs> well, uh, I our system as a dog going after its tail. And we're going around and around and we don't go up some Sara cause and how it can liberate. So I was thinking very much about what you said and I got very interested. And I was thinking if, if is there any um, example of these phenomena that they study? Is there any uh, example that could be given? Thanks, Annie. Yes, but phenomena means whatever is. Uh, sorry, we need to translate the question, Carla. Or Ricardo, you translate your own question, please. Ok, I'll, I'll talk. Um, eu vejo que o sistema que nós vivemos é como se fosse um cachorro correndo atrás do, sua, do seu rabo. Então, academia, 
e política, etc. Então, a gente consegue se liberar disso. É sempre rodando e não há uma evolução. Então, eu achei muito interessante essa colocação da Anne e, tava, e, e gostaria de saber algum exemplo de em que área de pesquisa que eles analisam, esses dois mestres analisam a questão dos fenômenos. Eu não sei se foi claro. Yeah, Ricardo, we're talking about, you know, when we talk about phenomena, we're talking about anything that arises to the consciousness at any given time. That is the meaning of phenomena, anything that appears to exist to our consciousness. So then, now, when we look at appearances, we do not question, usually, generally, we do not question our own perception. We just accept whatever we're thinking at that moment to be the reality of the situation. We don't question. We don't understand how that perception is conditioned, how it depends on many different conditions coming together for that phenomena to appear in that particular way to us at that particular moment. And this is what the great scholars of Nagarjuna and Chandrakirti, they questioned again and again, now how does it exist? Does it really exist that way? If so, how does it exist? Very logically, systematically, and almost every kind of viewpoint that we have now they took that view to pieces investigating you know well if you say that and you say it in that way what is the result if you take it if you really examine does it really exist or not And when you begin to investigate more and more profoundly, you begin to see that everything that we think that exists now does not exist. It is just an illusion that is created by our own mental processes. Now, they didn't ask you to believe that. They asked you to investigate, to analyze, And they gave you many different methods to investigate, to analyze, to practice. So you could see yourself how your perception was at this present time illusory, like a dream. And so then you weren't so attached to the way you perceive the phenomenal world. And you could introduce different ways of seeing. So, uh, The example that I'm giving you is what the way that we see things now. If you examine what appears to be a cell phone, you can't find a cell phone anywhere. It just appears to be a cell phone because we've given it a name, we've given all the parts a name, we put a form together, we've given it a function. We've all been conditioned to look at that form with that function and to call it a cell phone. Otherwise, it doesn't exist from its own side as a cell phone at all. But when we perceive it, we perceive it as an absolute independent of any causes and conditions. It just is a cell phone. And this is what these great scholars were asking us to examine. The way we perceive things now, is it really valid or not? Thank you very much, Annie.
Carla, mm -hmm. did you get that? Yes. Let me try. Hmm. Yes, the storm mm -hmm. is coming. Então, se se quando quando nós tratamos de fenômenos, fenômeno significa qualquer coisa que surja na sua consciência. Qualquer coisa que aparenta existir na sua consciência em um determinado momento. Quando é, essas coisas aparecem na nossa consciência, quando as, aparecem, quando as aparências emergem na nossa consciência, nós não questionamos a nossa percepção. Nós acreditamos que aquilo que nós estamos vendo é a realidade absoluta. E o que esses grandes mestres nos trazem é justamente um, é, um, um elevado número de, de questionamentos a respeito da nossa percepção. Porque atualmente nós, vemos a, 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 nós temos a percepção sobre o que emerge na nossa consciência, nós consideramos aquilo como uma verdade absoluta, nós acreditamos naquilo e nós não vemos as condições que se reuniram de um determinado modo, em um determinado momento, para que para que aparentassem para nós ser daquela maneira. Eles indagavam como isso existe. Se isso existe, como isso existe desse modo? Eles partiam a visão em fragmentos. Eles dividiam em partes. E eles faziam mais e mais indagações. Qual é o resultado disso? Isso realmente existe ou não? E eles chegavam à conclusão de tudo que nós pensamos que existe agora, na verdade, não existe. É apenas uma ilusão. E eles ressaltam que não é para acreditar. Não é para acreditar no que eles estavam falando. É, era para você é, fazer as práticas que eles apresentavam para que você mesmo, por si mesmo, pudesse observar como a sua percepção é ilusória. Como a sua percepção é um sonho. Só que nós somos tão apegados à, à ideia a respeito da nossa percepção que nós concebemos essa ideia como algo absoluto, eh, imutável e pleno. Por exemplo, quando nós temos uma ideia de que ah, eu quero comprar um celular. Você, na verdade, você não compra um celular de alguma maneira, em algum lugar, num dado momento. Aquilo, você não está analisando quais foram as condições que se reuniram para que, que aquele objeto aparentasse ser um celular. Na verdade, aquilo não é um celular. Nós temos que observar as condições que se reuniram. O nome que foi atribuído àquele objeto, as partes que compuseram aquele objeto, a forma que aquele objeto tem. E nós, vamos, nós poderemos chegar à conclusão que nós fomos condicionados a ver, de certo modo, sobre certas condições. Foram reunidas determinadas condições para que aquilo pudesse ser chamado de celular. E esses grandes eruditos, eles nos impulsionavam aos questionamentos para que nós indagássemos o modo como nós percebemos é válido ou não? Oh, ok, Anne. Yeah. Um, you know, when we, we call ourselves, you know, a, a kind of scientific society, But really, we don't examine anything profoundly. Everything uh, well, we examine is done on a very superficial level. And, um, 
yeah, the, these masters, they were really scientific. They did not accept anything they were told. They had to see how that particular appearance was generated. You know, what conditions were necessary for the phenomena to appear in that way, in that moment, uh, because it doesn't exist from its own side. Um, because it's an illusion, we have to understand how is this illusion created? We created the illusion, and when we understand that we are creating an illusion, we will also understand how we can deconstruct the illusion and be free of the results of being attached to the way that we see things now, which is totally incorrect, the way we see now, totally distorted. And this distorted way of seeing is the cause of our confusion and all our suffering. It's not something external that's causing the suffering, but it's the way that we see the phenomenal world that is causing our suffering. The way that we interpret what we see as being like this or like that, having these qualities, having these characteristics, and having these stories attached to whatever we perceive. We don't see the true unconditioned nature. Uh, when we do see the true unconditioned nature, then there's no more suffering. Liberation, freedom from suffering and the cause of suffering. But we are more focused on temporary alleviation from suffering, from the symptoms of suffering. Not, we're not focusing on the cause of suffering. We never look at the actual root of happiness and the root of unhappiness, only the symptoms of happiness and the symptoms of unhappiness. So then we never can really solve our problems because we just don't see the actual cause. Whereas these great masters, such as Nagarjuna and Chandrakirti, they immediately understood the cause as being our ego centered psychology. Quando chamamos a nós mesmos de sociedade científica, na verdade, nem poderíamos nos conceber como sociedade científica, porque o nível de ciência que nós produzimos é algo extremamente é superficial, algo é, realmente incomparável ao que esses eruditos estudavam. Eles eram, sim, cientistas, né, é, no termo mais profundo, porque eles não aceitavam nada do que era dito para eles. Eles se aprofundavam nos seus estudos e nas suas investigações e se indagavam como essa aparência particular é gerada. Qual é o modo como ela é gerada? Qual é o momento em que ela é gerada? Por que é, e, e, e por que essa aparência é ilusão? É uma ilusão? nós devemos entender como essa ilusão é criada. Porque a partir do momento que nós compreendamos como essas aparências são criadas, como essa ilusão é criada, 
Se nós entendemos isso, nós vamos poder desconstruir essa ilusão, vamos poder desconstruir essas aparências. E aí sim, nós seremos livres. Nós seremos livres, nós seremos é, desapegados desse, dessa ideia a respeito de que nós temos sobre as aparências e nós é, concluiremos que a esse modo de ver distorcido é a fonte da nossa confusão e do nosso sofrimento. É o modo como nós vemos o mundo dos fenômenos, é o modo como nós interpretamos o mundo dos fenômenos, lançando valores, qualidades, características, criando e narrando histórias. Isso é a, a fonte da nossa confusão e do nosso sofrimento. Esse modo de ver distorcido. Porque esse modo de ver distorcido nos impede de nós vermos a verdadeira natureza não condicionada. Can you ask Anita é. to turn off her microphone? Ok. I don't know who é. else uh, Anita, por favor, mantenha o seu é, microfone desligado. Já, já desliguei okay. ele já umas três vezes, por gentileza. Então, ok, quando, now... Quando, uh, 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 you... There is a, a, a part, Ani. É quando, okay. quando nós vemos a verdadeira natureza não condicionada, não existe mais sofrimento. Quando nós vemos a verdadeira natureza não condicionada, há a liberação do sofrimento, e a liberação da causa do sofrimento. Em geral, o que nós buscamos atualmente é só um alívio temporário dos sintomas do sofrimento. Nós não buscamos analisar as causas do sofrimento. Nós também não buscamos analisar a raiz da felicidade e a raiz da infelicidade. E o que esses, esses eruditos, o Nagarjuna e Chandra Kirti fizeram, eles imediatamente estudaram a, a raiz do sofrimento e as causas do, né, do sofrimento, a raiz da felicidade a, e a raiz da infelicidade, e eles estudaram que a causa do sofrimento é a psicologia egocentrada. Ok, Anne. All right, now... This teaching that I'm uh, communicating now, sharing with you now, um, this is a teaching on egolessness. But we have to be very careful because uh, this can also be an expression of the ego. And this is what happens most of the time with Buddhists, you know. Uh, You know, we're talking about egolessness out of my ego knowing about egolessness. We have to be very careful. Uh, people always pretend, you know, oh, I'm a good practitioner. Well, what do we mean by a good practitioner? Well, according to classic Buddhism, it should mean that someone has managed to diminish the ego a little, uh, a little bit. But there are so many people who are quite egotistic about how egoless they are. <laughs> so, you know, it kind of, it, we have to be very careful. Yeah? Esses ensinamentos que eu estou dividindo com vocês agora é o um ensinamento do ego é, egolessness, né? que seria a, a tradução, se alguém tiver alguma tradução, pode, pode compartilhar. Que é, é o, o que produz a, a, 
a dissolução do ego. Né? Vamos diminuir o ego. Né? É, é, uma, é uma expressão né, do ego. Nós tratamos, muitas vezes, em especial nos termos budistas, né? como se o meu ego conhecesse essa criação da diminuição do ego, né? da, da ausência do ego. É, e isso, por vezes, se é retratado quando a pessoa finge ser um, um bom praticante. Né? E a pessoa fala, não, mas eu, eu entendo bem essa, essa, essa questão da, da, da dissolução né? do do ego, eu, eu, eu sou um bom praticante. É, é, porém, para que uma pessoa seja considerada um bom praticante, ela precisa diminuir o seu ego, desinflar o seu ego um pouco. Mas há, há tantas pessoas budistas tão é, egocentradas e, e, e que alimentam tão é, constantemente o, o seu ego, e nós temos que ser muito cuidadosos. So, essentially, as long as we can manage to uh, reduce this uh, ego-centeredness, um, then everything else will be like an ornament. Uh, that's the main point here, you know, if we can reduce, weaken these habits and tendencies that are so self-centered, so ego-centered. Uh, this is what's causing all our confusion and suffering. So if we can manage to weaken these tendencies, and finally eliminate these tendencies, then everything else becomes just like an ornament. Because actually, if we look at this word egoless, it's just a concept. It's a great concept. Maybe not so beautiful, but it's a great concept. Having egolessness in you You know, it's uh, uh, then, you know, the idea of politics, science, technology, art. It doesn't have such a, a beautiful uh, sound to it. It kind of has a, an ugly sound to it. You know, getting, getting rid of the ego. It's a kind of um, like the study of warfare. You know, we've got to eliminate the ego, get rid of the ego. It, it doesn't sound as, as, as beautiful as art and music and all the other things that we study. Yeah? But as long as you have this process of egolessness, handled properly both to your need to have egolessness if there is so much ego so then helping other people adds to your ego. It's all ego-centered. It just becomes more ego and more ego. Okay? Mm -hmm. Have to be careful. Mm -hmm. It's a balance, balance, mm -hmm. tricky path. Yeah. Mm -hmm. Any and the, uh, there was a cut in the connection. The, the last thing I, I, I heard was it's, it uh, doesn't sound so beautiful as art, music, uh, uh, being free from ego or eliminate ego. It's not so, it, yes. it's not sound, it, it doesn't sound 
so beautiful as art and music after it that. Doesn't I, sound, yeah. It doesn't sound such a, yeah, it doesn't sound such a beautiful subject to study. It sounds more like warfare, you know, eliminating the ego, weakening the ego. Like, it's like you're going into combat, <laughs> but actually not, you know. It's the essence of the path. Egolessness is the essence. principal. Reduzir esses hábitos e tendências que são tão egocentrados. Se pudermos enfraquecer esses hábitos e tendências egocentrados e mais é, adiante nós pudermos eliminar essas tendências e hábitos egocentrados, tudo mais se torna uh, ornamentos. A ideia de política, tecnologia, arte. Ficar livre do ego, eliminar o ego, é, reduzir o ego, ele não soa tão bonito, não soa um tema tão instigante, tão interessante, quanto arte, música e, e, e outros assuntos. É, parece mais quando nós falamos que temos que eliminar o ego, diminuir o ego, é, é, acabar com o ego, parece mais ouvir isso no, no, no soa mais que nós estamos indo para uma guerra, para o combate. E o importante é que nós possamos é, ter a habilidade de manejar propriamente essa redução do ego. Se nós conseguirmos re reduzir o ego, nós poderemos trazer mais felicidade, nós podemos ajudar mais pessoas. E se nós não reduzimos o nosso ego, não buscamos eliminar o nosso ego, o que nós vamos é, as nossas ações vão ser meramente egocentradas e o nosso contato com o outro vai apenas também insuflar mais o ego do outro. E o que nós estaremos fazendo vai ser multiplicando os egos, os, os egos e, e criando mais egos. E é muito importante, né? e, e, e isso é realmente, o, o ego realmente é uma grande armadilha esse tema. E nós precisamos ter muito equilíbrio ao tratarmos dele. Ok, Eu mudou completamente minha percepção de ver a vida através dessa desse dessa ampliação do que seja da arma e a, a gente pode olhar as coisas que nos acontecem a partir dessa definição como um um grande presente, uma oportunidade de aprendermos a cada dia, de olhar o mundo com outros olhos até, assim. Você deixa de colocar o ensinamento como algo apenas um, que, o, como é que eu posso dizer, restrito a livros ou a... a professores e eles passam a fazer parte da sua vida. Uhum. Só que eu não sei transcrever tudo isso em inglês. Muita gratidão pelo seu, pelo seu trabalho aí. Uau. Estamos juntas, querida. Uma boa noite. A minha pergunta era sobre é, essa metodologia. É, se, por exemplo, é, desdobrando a minha pergunta, se a, o, o yoga... Né, que significa união mente e corpo, ele seria um bom método de auto-observação para essa redução do ego na vida. E se é possível mesmo reduzir o ego, uma vez que a gente está nessa vigília e se, se comunicar aqui. Uhum. Ok? Obrigada. Uhum. É, Kelly? Anne ah. sempre, sempre nos aconselha a, a, a prática de, de três técnicas, que ela realmente assim, sempre aconselha os alunos dela a cultivarem essas práticas. Uma delas é yoga, né? Yoga. A outra é o tai chi. E a outra é o qigong. Ela sempre recomenda é, os os alunos a, a praticarem essas técnicas 
porque elas ajudam a relaxar o corpo, né? ajudam a... É, o, como o Anne é, mencionou anteriormente, né? que o nosso corpo, é, nós temos esse corpo físico aqui e, e temos o, o corpo de energia em que há é, milhares de canais circulando e prática de yoga, prática de tai chi, prática de, de ticum, eles permitem que a energia flua mais serenamente. É, 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 o, ele, eles, eles permitam que nós possamos acalmar mais a nossa mente, acalmar mais essa, essas energias. E, então, assim, ela sempre incentiva né, que a gente faça, faça alguma dessas práticas. Inclusive, em alguns retiros, o Davi Veiga, que é um, um, o Karun é um mestre em, em Tai Chi, o, o Davi Veiga é um, um mestre em Ticum, é, e quando tem retiros ou com Karun ou com é, El, Elaice é, é mestra em yoga então sempre que tem retiro e, e sempre que tem um, um desses desses é, professores que que generosamente eles eles nos ensinam é, yoga né com, com, com a Elaice que é a aula maravilhosa da Elaice o Tai Chi com nosso mestre Karun que é excepcional e o Ticum, o, o Davi Veiga, ele é, em alguns retiros ele ensina é, essa, essa, essas técnicas também. Então ele sempre recomenda. E, e se é possível reduzir o ego é o que é, Anne mencionou no, no, né, no, no ensinamento de hoje, que é possível atingir a iluminação em uma existência. E o que nós temos é agora. Né? A hora é agora. <risos> né? A respeito, né, quando ela estava mencionando dos ensinamentos do Nagarjuna e Chandra Kirti, é, e, e quando ela mencionou a respeito né, do, de a, aqui eles, eles se dedicam, a, aqui nós dedicamos a nossa vida. Né? Quais são os nossos sistemas de valores? A, a, nós estamos debruçando é, os nossos, o, o, o nosso tempo, nós estamos dedicando o nosso tempo a quê? Uhum. Hello? Hello? Yeah, the clouds have passed almost, still the storm outside. My goodness, when it rains, it rains. Mm. Mm. You had a good conversation? Yes, Annie. It's, 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 very, it's a really great experience. Uh, Kelly uh, told us about the, uh, her Im impressions about the, the, the Dharma definition that it changes completely her mm. perception in, in uh, about life and now she can see that everything that happens mm -hmm. is uh, a, a great gift a great opportunity and the teachings are are not only limited in books and teachers And she asked about the practice of yoga, that if, is it good to calm down and to see more clearly the, the, the thought process. And she also asked that, is that possible reduce the ego in one lifetime? Yeah, yoga is very helpful to balance mind and body. It helps to relax. And the, the essence of meditation is really relaxation, to be present, to be able to rest in the present without doing anything. Well, because of our prana being so agitated, by the way that we relate to the phenomenal world. We're interacting with all the information that's coming in through the senses all the time. So then the, 
the energy is always moving. And this is why there is so much, uh, so many thoughts uh, coming and going all the time because we can't relax. We can't disengage from the thought process. We can't just leave it as it is. Let it come and go, come and go. No, we can't do that. We're always identifying with the thoughts, giving the thoughts meaning and uh, getting lost in our mental fabrication, getting lost in our projections. Whereas when we're really relaxed, um, then it doesn't matter if they're thoughts or if they're no thoughts. They don't, um, they don't have any power. They become more and more transparent. And we know, you know, we know that it's just a thought. It doesn't really have any meaning or content or value from its own side. But now, because of the speed of movement of the thoughts, there's no space to see the true nature, the empty nature of thought, because we habitually give our thoughts value and meaning and substance and content and we just don't know how to see thought in its true nature. So the yoga and the relaxation of both mind and body, it helps us appreciate uh, the essential space that thoughts arise out of and thoughts dissolve into. There is that basic space, the primordial nature of our own consciousness that we just don't know how to connect with because we're always getting lost in what we're thinking at that moment. So very helpful. The, the yoga or Tai Chi or Qigong uh, try to integrate those kind of exercises in our daily life um, discipline. Um, what was the other question she asked? Yoga and... and... And is that possible? Reduce the ego in one lifetime? In this existence? Yes. Well, all, all, all these great masters, you know, they uh, managed to do it in one lifetime. But, you know, it's not one lifetime of uh, total distraction. It's one lifetime of being able to focus and utilize whatever's happening in one's life as one's path, not just five minutes of practice a week or one hour of practice a week and 55 minutes of that one hour you're spent uh, totally distracted. Uh, you're not present at all. You're always getting lost in the past or the future. Uh, that's not very helpful. But if one uh, really uh, utilizes the opportunity that we have now, um, and that means to you know, see the true nature of whatever is arising, not always get lost in one's interpretation one stories about things um, then yes of course it's possible I think we have many examples of um, great teachers who have in one lifetime they have uh, realized the nature of mind and uh, been liberated I think we have many examples of that. Então, a respeito da, das perguntas da Kelly, né, sobre é, se a prática de yoga é, é recomendável, se a prática de yoga permite que é, nós possamos nos acalmar, acalmar mais e podermos 
observar como é que o ego funciona e o processo de pensamentos. É, Anne estava dando a seguinte explicação. O relaxamento é essencial na meditação. O relaxamento ele é, é fundamental né, para a prática. Porque o que acontece atualmente é que o prana ele está agitado. O prana, a energia dentro de nós, ela está agitada. Porque o tempo inteiro ela está engajada e envolvida com as informações que nos chegam pelos sentidos. O tempo inteiro nós temos um bombardeio né, de, de, de pensamentos, porque nós estamos constantemente interagindo por tudo que nos chega pelos sentidos. E o que acontece é que nós não nos desengajamos desses pensamentos, nós não nos desagarramos desses pensamentos. Nós não deixamos simplesmente eles irem, passarem e partirem. Nós estamos sempre nos identificando com esses pensamentos, sempre dando significados né? e, e, e dando força para a nossa fabricação mental e para as projeções. Se nós desenvolvermos esse estado de relaxamento e simplesmente deixamos os pensamentos surgirem passarem e partirem, eles não terão poder algum, porque os pensamentos eles se tornarão completamente transparentes. Só que o que acontece com essa velocidade que nós temos de ficar o tempo inteiro envolvidos com o que quer que nos entre pelos sentidos, com essa tamanha velocidade, não há possibilidade de criarmos esse espaço para vermos a verdadeira natureza, porque muito velozmente, nós estamos o tempo inteiro atribuindo valores, substância, conteúdo, significados. Nós não sabemos ver a verdadeira natureza dos pensamentos. Nós não estamos conseguindo ver o espaço em que esse pensamento surge e se dissolve. Nós não estamos conseguindo ver a natureza primordial da nossa consciência. E nós não conseguimos nos conectar com essa natureza primordial da nossa consciência, com esse espaço infinito e sem limites, porque nós estamos completamente perdidos nos nossos pensamentos e reagindo automaticamente o, o tempo inteiro. E a respeito, e é muito importante sim nós praticarmos yoga, tai chi, qigong, eu sempre estimulo e incentivo os meus alunos a, a que busquem integrar essas práticas na vida deles. Aqui eles, porque essas práticas, elas justamente impulsionam esse relaxamento. As energias passarão a fluir muito mais. E essas práticas, elas estimulam essa disciplina na vida. É muito, é muito importante, recomendo... É, em demasia que seja praticado, yoga, tai chi ou qigong, e que vocês integrem essa prática na vida de vocês, coloquem essa prática na vida de vocês. A respeito da pergunta se é possível é, eliminar o ego em uma existência, em uma vida, Anne mencionou que sim, é possível. E esses mestres que deram esses ensinamentos, eles conseguiram fazer isso em, em uma única vida. Só que não é possível fazer isso em uma única vida, porque nós se nós levamos a vida em completa distração, completamente dispersos, sem foco. Nós precisamos refinar o nosso foco para que nós possamos eliminar o nosso ego em, em uma única vida. E, e nós, nós conseguiríamos fazer isso quando nós é, compreendermos que de instante a instante há a oportunidade para nós vermos a nossa verdadeira natureza. E não apenas como muitos consideram. Ah, eu vou fazer cinco minutos de prática aqui, vou fazer 15 minutos de prática amanhã, vou fazer uma hora de prática no domingo. E quando nós... É, entendemos que a prática são só esses momentos, nós não poderemos conseguir eliminar o, o ego em, em uma única existência. Porque você está o tempo inteiro distraído. E aí, naqueles cinco minutos, é que você vai manter o seu foco. Nós estamos 
constantemente distraídos, perdidos no passado e perdidos no futuro. Porém, se nós utilizarmos a oportunidade que nós temos, se nós é, utilizarmos o que quer que surja como o nosso caminho espiritual, o que quer que surja, nós vamos buscar ver a verdadeira natureza do que quer que, que emerja né, na, na nossa consciência, se nós buscamos não ficarmos perdidos em histórias e interpretações, aí sim nós vamos desenvolver esse foco e poder realmente eliminar o ego em, em, em uma única existência. E há muitos, é, há, há grandes mestres, há grandes exemplos que realizaram a sua verdadeira natureza, né, que, 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 que entraram em contato com a sua verdadeira natureza, e há muitos nomes que alcançaram isso. Então é possível eliminar o ego em uma única existência. Ok, Anne. Ok, now I've talked, I've talked about um, wishing to, to have the wish to enter the mind into the Dharma. Now that is such, so important to have that wish. It's your wish that kind of guides your perception, it guides your path. So first of all, we have to have the wish to enter And then the opportunity, the opportunity to practice the Dharma. Uh, now this has become a very strange thing, this idea of opportunity to practice the Dharma, because people don't know. Uh, they don't understand, you know, that we have this constant opportunity if we wish to practice. You know, people who are a little bit serious, they talk about going for a weekend retreat. And then maybe they do one week or they do, you know, weekend practice. And then they say that they would like to have more of that opportunity, more chances to practice. So this has become like an opportunity to practice the Dharma. But this is kind of limited, isn't it? You know, if you think that this is the only time that you can practice is when you go for a weekend retreat or a week retreat. So they then say that they would like to have more of that kind of chance to practice. But keep in, keep in mind You know, our definition of Dharma, uh, keep in mind the study of phenomena and the study of Dharma. You don't have to go somewhere else to do that. Every, every moment you can do this, the study of phenomena. There's so many different ways that you can study whatever is arising to your consciousness. Okay, for example, let's, let's give you an example of what I mean. Say there's someone who's having a strange attitude towards you. Now, what would one do if one was utilizing the study of phenomena or the practice of, of phenomena? But look, say someone bothers you, or you are bothered by this person. So most of the time it is you who is interpreting his action. It is you who is interpreting his or her dialogue his or her speech, his or her mode of communication. You understand? It is your interpretation. <coughs> and that's why you get irritated. Let's say you don't like what you hear. 
for me personally, you know, I don't like noise. So then when I'm in a certain situation, if there's a lot of noise, then I don't particularly like to be around these people. It makes me a little irritated. And then because of that reason, then I don't tend to go to places where there's a lot of people making a lot of noise. And this may condition my action for the whole of my life, not wanting to be around people who are noisy. And this is just an example. This happens all the time. So this is really the study of phenomena. You are studying your relationship with your environment and the people in the environment. Now, why do you feel irritated? What makes you irritated? This is the study of phenomena. When you're going through some pain in your life, it's the same. When you're going through some period of happiness, you know, when we're going through pain, understand the true nature of pain. Not just talking about emptiness. We're talking about, well, how long does the pain last? Has any pain lasted forever? Or does it always change? What is the cause of the pain? It's not necessarily coming from the external source only. but maybe it's us who are interpreting it that way. So here, what I'm trying to tell you is you always have an opportunity to study all these things that are happening. It's limitless. It should be all the time, not just one week in retreat or two weeks in retreat somewhere in the mountains, because these things can help. These things are like sharpening the knife. Sometime when the, the knife gets worn out, then you have to sharpen it again for a while. And then when you use the knife, you're careful with it. And then the sharpness stays longer. You can do more things with the knife. So this is like, you know, our attention when we go into a retreat for a weekend or a week or whatever. This is like sharpening the knife of our attention. It allows us to be more focused. It gives us more conditions to be able to practice in any kind of situation. We're more alert, more mindful. We see things more precisely. So these short retreats are very helpful, but you shouldn't just depend on the short retreats. You need to look at what, what is happening. You know, whatever is happening is an opportunity to see the true nature. If you see it as an opportunity, if you don't see it as an opportunity, then 
not possible to utilize it. Okay, Carla. Okay. Então, como eu, eu mencionei anteriormente, é muito importante nós termos o desejo, a aspiração sincera de entrarmos na mente, de entrarmos no Dharma. Porque esse seu desejo, essa sua aspiração, é que vai guiar a sua percepção, é que vai guiar o seu caminho espiritual, é que vai permitir o desejo de, de, de que você veja que cada instante é uma oportunidade para você praticar o Dharma. As pessoas não entendem que nós temos essa oportunidade de praticar o Dharma constantemente, de instante a instante. Muitos julgam que se pode praticar o Dharma quando vão para um final de semana de, de retiro, e, ou vão para uma semana de retiro, e, isso, e parece que esse é o único tempo que você tem para praticar, quando você vai para um retiro. Só que se, se, se nós compreendermos, e nós temos esse desejo sincero de compreender que cada instante é uma oportunidade para praticarmos o Dharma, nós teremos mais e mais oportunidades e mais e mais chances de praticar. E qualquer oportunidade, o que quer que esteja acontecendo na nossa vida, o que quer que surja né, na nossa consciência, é a oportunidade para praticar. Nós temos que ter em mente a definição do Dharma. Então, o que é Dharma mesmo? Vamos estudar os fenômenos. Vamos estudar as aparências. Se nós temos em mente essa definição de Dharma, você não, não tem que praticar o Dharma Pra, você só pode praticar o Dharma quando você tem que ir até alguém. Essa ideia de que você tem que ir até alguém ou tem que se é, ou tem que entrar em, em algum em um retiro de uma semana, essa ideia não, não 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 representa o que é realmente a definição de Dharma, que é estudar os fenômenos. O que quer que surja na sua consciência, você vai estudar. Tomemos um, um exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa tem uma atitude estranha conosco. Você vai utilizar esse fenômeno, você vai estudar esse fenômeno. Se alguém incomoda você, ou se você se sente incomodado por alguém, ou se você incomoda essa determinada pessoa. Na maioria do tempo, é você que está interpretando. Você está interpretando as ações dessa pessoa, você está interpretando os discursos dessa pessoa, você está interpretando as conversas que essa pessoa tem, os diálogos que ela tem, o modo como ela se comunica. E é por causa da sua interpretação que você se irrita. Eu, por exemplo, eu não, não gosto de, de barulho, de ruído. Então, se tem pessoas muito ruidosas, muito barulhentas, eu não quero ficar perto dessas pessoas. E por causa dessa, dessa razão, eu evito qualquer é, ambiente em que haja a, a produção de, 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 de ruídos, né? de, de barulho. E, esse, e, e, e essa minha é, maneira de ver condiciona a minha vida inteira. E eu não gosto de estar perto de pessoas barulhentas. Diante disso, de, de alguém não gostar de estar com pessoas barulhentas, nós nos questionamos. Mas por que eu fico irritado com pessoas barulhentas? O, o, o que é que me faz ficar irritado? Você vai é, questionar. Então, por exemplo, se você vai... É, entrar, se lançar em analisar a dor e se lançar e analisar os seus períodos de alegria. Quando você é, sentir essa dor, você vai buscar estudar essa dor, entender a verdadeira natureza da dor. 
Nós não estamos falando aqui de vacuidade, não é isso. Nós estamos é, falando em analisar essa dor e questionar quanto tempo a, essa dor dura. Essa dor vai durar para sempre ou ela muda? Qual é a causa dessa dor? Ela não vem só de algo externo. Talvez sejamos nós que interpretemos de, de um modo que aquilo que, se, que está acontecendo pareça ser algo doloroso. Então, esses, esses questionamentos e, e buscar né, e ter em mente essa definição do Dharma nos traz um horizonte sem limites. Não é apenas vamos é, praticar o Dharma só em uma semana de retiro ou em duas semanas de retiro. Porém, convém ressaltar aqui que ingressar em retiro, mesmo que seja um final de semana, isso nos ajuda imensamente. Porque ir ao retiro é como se nós é, estivéssemos afiando a faca. Quando a faca fica cega, você tem que afiá-la de novo. E quando você afia a faca novamente, você se torna muito mais cuidadoso com a faca. E por você se tornar mais cuidadoso com isso, a, 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 afiação da, a afiação da faca vai durar muito mais. E você poderá fazer muito mais coisas. É por isso que nós vamos para retiros. É por isso que muitas vezes nós vamos para retiros mais longos. Porque um retiro mais longo, ele nos, ele nos vai oferecer mais oportunidades para que nós possamos ter mais foco, ter mais condições. Vai nos proporcionar que nós possamos estar mais alertas, para que nós possamos desenvolver mais atenção plena, para que nós vejamos as, as coisas de maneira muito mais ampla e sem barreiras. O que quer que surja é a oportunidade de você ver a verdadeira natureza se você considerar que o que quer que surja é uma oportunidade. Se você não considera essa é, definição de Dharma como fenômenos e aparências e o que quer que surja é uma oportunidade de você ver a verdadeira natureza, se você não faz essa, essa consideração, você não vai poder ver o que quer que surja como, como uma oportunidade. Ok, Anne. That's it. Ok, Carla. Um, I'd just like to say a few things in general. Mm -hmm. uh, next Sunday, I'm going to São Paulo. Mm -hmm. um, I'm not sure what time we will leave here. Kawe and Nicola are driving.